আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন তো আমরা বীজগণিতিক রাশির মানটা কিভাবে আমরা শর্টকাটে বের করতে পারি সেই ক্লাসটা কিন্তু আমরা দেখেছি কিন্তু আমাদের একটা বিষয় বাকি ছিল সেটা হলো যে আমাদের কিউব পর্যন্ত আমরা করেছিলাম কিন্তু আমাদের যে আমাদের পরবর্তী ঘাতটা যেমন এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এবং এক্স টু দি পাওয়ার সিক্সের এই সংক্রান্ত কিন্তু আমরা সমাধানটা করিনি আমরা পরবর্তী পর্বের জন্য রেখে দিয়েছিলাম তো আমরা চলুন আজকে আমরা এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এবং এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স থাকলে সেই সমস্ত বীজগণিতিক রাশিগুলোর মানটা কিভাবে আমরা শর্টকাটে বের করতে পারি আজকে আমরা সেটাই দেখব তো ধরুন আমাদের পরীক্ষায় যদি এরকম কোনো সমস্যা থাকে যেমন এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকল থ্রি হলে যে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ কত এটা কিন্তু আমাদের জব পরীক্ষাগুলোতে ম্যাক্সিমাম সময় আমাদের এই ধরনের অঙ্কগুলো থেকে থাকে তাহলে আর আমরা যদি এটা যদি আমরা সূত্র প্রয়োগ করে আমরা যেভাবে অষ্টম শ্রেণী বা দশম শ্রেণীতে যে অঙ্কগুলো করে থাকি ওভাবে যদি আমরা করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক সময় পেতে হবে অনেক সময় লাগবে কিন্তু এখন আমাদের জব পরীক্ষাগুলো তো আমাদের টাইম খুব শর্ট আমাদের একটা একটা কোশ্চেনের জন্য আমাদের এক মিনিটের বেশি সময় আমাদের দেয়া যাবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে কিভাবে করতে পারি তো আপনারা যারা যে এখানে যদি এক্স স্কোয়ার আবার স্কোয়ার যদি থাকতো আর কিউব যদি থাকতো সেই সেই পর্বটা আপনারা অবশ্যই দেখবেন তাহলে এটা আরও সহজ হয়ে যাবে যদি মিস করে থাকেন তাহলে অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স থেকে ওই ভিডিওটা আগে দেখবেন তো আমরা সেখানে একটা আলোচনা করছিলাম যে আমরা যদি এখানে প্লাস প্লাস হয় তাহলে আমাদের মাইনাস আসবে আমি সেটা বলে দেবো কিভাবে আবার যদি মাইনাস মাইনাস হয় তাহলে আমাদের কি আসবে আমাদের প্লাস আসবে আর যদি মাইনাস প্লাস হয় তাহলে আমাদের মাইনাস আসবে এই বিষয়টা আমাদের মনে রাখতে হবে আর সে ক্ষেত্রে আমরা যে একটা সূত্র আপনাদের বলছিলাম বেসিক এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে গিয়ে এন স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু এর উপর ভিত্তি করে আমরা স্কোয়ারের মানটা বের করে থাকি তো এখন তো আমাদের এখানে দেয়া আছে কি এখানে দেয়া আছে এক্স টু দিবার ফাইভ এবং ওয়ান বাই এক্স টু দিবার ফাইভ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এই ক্ষেত্রে দেখুন আমরা একটা বিষয় করতে পারি আমাদের এই আমরা যেহেতু স্কোয়ার এবং থ্রি অর্থাৎ কিউব এই ঘাতের টু এবং থ্রি ঘাতের অঙ্কগুলো আমরা সহজে করতে পারি তাহলে আমরা এইটাকে কিন্তু ও ওভাবে নিয়ে আসতে পারি যেমন এখানে ঘাত আছে ফাইভ তাহলে এই ফাইভটাকে আমরা টু প্লাস থ্রি এভাবে কিন্তু আমরা ফাইভ নিয়ে আসতে পারি তাহলে দেখুন আমাদের কি আছে আমাদের যখন টু অর্থাৎ এটা পাওয়ার হিসাবে আমরা একবার টু এর পাওয়ার হিসাবে ধরবো তাহলে টু এর পাওয়ার হিসাবে যদি ধরি তাহলে আমাদের সূত্র কোনটা আসবে এটা তাহলে দেখুন যখন আমাদের এই সূত্রটা আসবে তখন আমরা কি করব দেখুন এখানে যদি আমরা এন স্কোয়ার আমাদের এখানে আছে কি প্লাস প্লাস তাহলে প্লাস প্লাস থাকলে আমাদের কি হবে মাইনাস তাহলে যদি এখানে দেখুন এই মানও দেওয়া আছে প্লাস এবং মান বের করতে বলছে সেটাও প্লাস তাহলে অবস্থা যদি এই হয় তখন আমাদের প্লাস প্লাস অর্থাৎ মাইনাস নিতে হবে অর্থাৎ এই জায়গাটায় এই জায়গাটা আমি এই প্লাসটা নেবো নাকি মাইনাসটা নেবো তাহলে আমাদের মাইনাসটা নিতে হবে মাইনাস টু এবার দেখুন আমাদের কি করতে হবে এই এনটা হলো মূলত এন হলো এইটা অর্থাৎ যে মানটা দেওয়া আছে সেইটা তাহলে এখানে কত দেওয়া আছে থ্রি দেওয়া আছে তাহলে থ্রি স্কোয়ার মাইনাস টু ইকল আমাদের এখানে কত হবে দেখুন যে তিন তিনা নাইন আর এখানে টু তাহলে যদি আমরা এটাকে করি তাহলে আমরা সেভেন পাচ্ছি তাহলে দেখুন আমাদের এই যে ঘাত টু দিয়ে আমাদের হয়ে গেল এবার আমাদের ঘাত কত আছে থ্রি তাহলে ঘাত থ্রি দিয়ে যদি আমাদের যে সূত্রটা ঘাত এটা হয় এটা হলো কিন্তু এন যখন স্কোয়ার হবে তখন সূত্র এটা আবার এন যখন কিউব হবে তখন এটা সূত্রটা কি এন কিউব প্লাস মাইনাস থ্রি এন আপনাদের এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে এন স্কোয়ারের জন্য আমাদের শর্টকাট সূত্র হলো এটা আবার এন কিউবের জন্য আমাদের শর্টকাট সূত্র হলো এটা আমরা এই দুইটা জিনিস জানলে পরে আমরা সকল জিনিসের সমাধানটা করতে পারবো এখানে ফাইভ থাকুক ফোর থাকুক তারপর আপনার ধরেন সিক্স থাকুক যা থাকুক আমরা এইভাবে সহজে করতে পারবো তাহলে দেখুন এখন আমাদের কি কি আসবে তাহলে এখন আমাদের যেহেতু আছে কত থ্রি তাহলে আমরা থ্রির ঘাতে যাব তাহলে যদি আমরা দেখি ধরেন এই যে মানটা বের হলো এই মানটা আমরা রেখে দিলাম এখন আমাদের আসবে কি এন কিউব যেহেতু প্লাস প্লাস আছে প্লাস প্লাস থাকলে মাইনাস তাহলে মাইনাস থ্রি এন দেখুন দেখুন এখানে আমাদের এন এর মানটা হলো থ্রি তাহলে দেখুন এখানে এন এর জায়গায় আমরা থ্রি বসিয়ে দিলাম মাইনাস থ্রি থ্রি এন এর মান থ্রি তাহলে এখন দেখুন তিনের উপর যদি আমাদের কিউব হয় তাহলে আমাদের হবে টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস নাইন তাহলে এখন যদি আমরা এটাকে বিয়োগ করি তাহলে বিয়োগ করলে কত হবে নাইন আসে কত হইলে সতেরো হবে তাহলে এখানে আমাদের এইট হবে আর হাতে থাকে এক এক আসে কত হইলে দুই হবে এক আঠারো তাহলে দেখুন আমরা
তার মানে আমরা এই ঘাত দুইটাকে ধরে নেওয়ার পরে অর্থাৎ ফাইভটাকে ভাঙিয়ে আমরা টু ঘাত একবার নিয়ে আমরা পাইছি সেভেন আবার থ্রি ঘাত নিয়ে আমরা পাইছি কত আঠারো তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে এখন আমাদের ধরলাম যে আমাদের এইটা আমরা এখন বোঝানোর ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কথা বলতেছি কিন্তু আমরা যখন বুঝে যাব তখন কিন্তু আমরা সহজেই করে ফেলতে পারবো এর জন্য বোঝানোর জন্য কিন্তু মানে ব্যাখ্যা করার জন্য একটু লং হচ্ছে তো আমরা ধরে নিলাম এটা হলো এ আর এটা হলো কি বি তাহলে এখন আমাদের ফাইনাল রেজাল্টটা কি হবে ফাইনাল রেজাল্টটা হবে এ বি এ বি গুণাকার হবে ইন্টু মাইনাস এন তাহলে দেখুন এ বি কত এ বি হলো এ হলো সেভেন গুণ বি কত আঠারো মাইনাস এন কো এন কিন্তু এই যে মানটা সেইটাই হলো এন তাহলে আমাদের এখান থেকে বিয়োগ করে দিলাম তাহলে এখন এটা কত হবে সাত দ্বারা যদি আমরা আটের সাথে গুণ করি সাতাটা ছাপ্পান্ন হাতে থাকে আমার পাঁচ সাতকে সাত আর পাঁচ কত বারো তাই না তাহলে আমাদের এখানে থ্রি তাহলে থ্রিটা বিয়োগ দিয়ে দিলে আমাদের একশো তেইশ অন হান্ড্রেডের টোয়েন্টি থ্রি আমাদের হবে অ্যান্সার বিলিভ বি আপনারা যদি এই অঙ্কটা যদি জেনারেল সূত্রের মাধ্যমে যদি আপনারা চাকরি পরীক্ষা করতে যান তাহলে আপনাদের অনেক সময় লাগবে এখন কথাটা বললাম কি এখানে তো আমাদের এই মানটা দেয়া আছে এটা থাকলে যেহেতু আপনি অঙ্কটা জানেন তাহলে চাকরি পরীক্ষা আপনি সরাসরি এই অ্যান্সারটা বসিয়ে দিতে পারবেন কিন্তু তো এমন না যে এই এই মানটাই দেয়া থাকবে ফিগার একই থাকবে কিন্তু আমাদের এখানে সংখ্যাটা আলাদা থাকবে যখন সংখ্যাটা আলাদা থাকবে তখন কিন্তু আপনাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে আর যদি আপনি ওইভাবে যান তাহলে আপনার অনেক সময় লাগবে কিন্তু আমরা যদি এভাবে যদি এভাবে যেহেতু আমরা স্কোয়ারের এবং কিউবের মানটা আমরা জানি তাহলে একবার আমরা এভাবে এন স্কোয়ার মাইনাস টু দিয়ে যখন আমরা এভাবে সেভেনটা বের করব আবার কিউবের দিয়ে আমরা এখানে মানটা বের করব মানটা এই এই দুইটা মানকে গুণ করে আমরা থ্রি বিয়োগ দিয়ে দেবো তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা বের হওয়া যাবে দারুণ কিন্তু খুবই সহজ আপনারা যদি কয়েকবার দেখেন এবং খাতা কলমে করেন তাহলে কিন্তু পুরোটা ইজি হয়ে যাবে তারপরে চলুন আমরা পরের ইয়াটা দেখব এখন যদি ধরুন আমাদের এই অঙ্কটাই এই অঙ্কটার মধ্যে এখন যদি আমাদের এখানে সিক্স থাকে এখানে যদি সিক্স থাকে তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা এটাকে কি করতে পারি এক্ষেত্রে দেখুন আমাদের কিন্তু আবার ওই সূত্রের দিকে আমরা যাব তাহলে এখানে যদি সিক্স থাকে দেখুন আমরা এটাকে কি করতে পারি এটাকে আমরা টু ইন্টু থ্রি একারে কিন্তু আমরা লিখতে পারি তাই না তাহলে টু ইন্টু থ্রি একারে লিখতে পারি তাহলে টু ইন্টু থ্রি করলে আমাদের পাওয়ার কি হয়ে যায় সিক্স হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখন আমরা যখন এইটার পাওয়ারটাকে আমরা একবার মনে করব কি স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ারের সূত্রটা আমরা জানছি আমাদের ফর্মুলাটা কি ইন স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু আর একটা হলো এন কিউব প্লাস মাইনাস থ্রি এন এইটা হলো সূত্র এইটা হলো ঘনের জন্য আপনারা মনে রাখবেন এইটা হলো ঘনের জন্য আর এইটা হলো বর্গের জন্য ঠিক আছে তাহলে এইটা বর্গ তাহলে বর্গের জন্য আমাদের সূত্রটা আসতেছে কি দেখুন এন স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু তাহলে এখন দেখুন এখন আমাদের যেহেতু দুইটা জায়গায় প্লাস আছে আমরা বললাম কি যদি দুইটা প্লাস থাকে তাহলে আমাদের সূত্রে আমার এই জায়গাটা মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস হবে তাহলে আমাদের এখানে গ্রহণযোগ্যটা হবে মাইনাস তাহলে এখন আমরা মান বসিয়ে দিই এনের মান কত থ্রি স্কোয়ার মাইনাস টু তাহলে আমাদের কত আসবে এখানে নাইন মাইনাস টু ইকাল সেভেন দেখুন আমরা সেভেন পেয়ে গেলাম এখন এই জায়গাটায় আমরা পূর্বের যখন এখানে ফাইভ ছিল তখন আমরা কিন্তু এনের ক্ষেত্রে সব সময়ের জন্য আমরা কি কি ধরেছিলাম আমরা কিন্তু এই এখানে যে মানটা দেওয়া আছে কিন্তু যখন এখানে সিক্স আসছে তখন আমরা কিন্তু এখন পরবর্তী যখন আমরা কিউবের মানটা বসাবো তখন কিন্তু আমরা এনের মানটা এই সেভেনই ধরবো তখন আমাদের এইটা কি হয়ে যাবে এন ধরতে হবে এতটুকু মাত্র পার্থক্য মনে রাখলি এনাফ দেখুন তারপর আমরা আবার কোনটা বের করব এটা বের করব তাহলে এন কিউব যেহেতু প্লাস প্লাস আছে প্লাস প্লাস তাহলে মাইনাস থ্রি এন এখন এন বলতে কি আমাদের এন বলতে কিন্তু সেভেন তা সেভেন কিউব মাইনাস থ্রি সেভেন ইকল এখন দেখুন সেভেনের উপর যখন আমাদের কিউব হবে মানে সেভেন তিনবার গুণ তাহলে তিনবার সাত সাতা উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশকে আবার সাত দ্বারা যদি আমরা গুণ করি সাত নং তেষট্টি হাতে থাকে আমার ছয় আচ্ছা সাত আঠাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ তাহলে আমাদের এই হয়ে গেল চৌত্রিশ তাহলে চলুন আমরা এখানে তিনশো তেতাল্লিশ হলো আর এখান থেকে তিন সাতা কত একুশ এখন আমরা এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করে দেই টু টু থ্রি তিনশো বাইশ তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হবে কিন্তু তিনশো বাইশ তাহলে আমাদের চাকরি পরীক্ষায় যে অপশনটা থাকবে আমাদের তিনশো বাইশ এরকম অপশনটা থাকবে আমরা এখানে মানটা খুব সহজে আমরা এইটার সমাধানটা বের করতে পারি 
प्लिज बंधुरा अपनारा जदि अंकटा जेनारे नियम करतें तो क्योंकि अपन अनेक अनेक समय लागत और बेर करते हो क्यों खूब सहजे अपन अनेक समय ये जेहतु नतून एर अनेक कठिन मन होते अपनारा जी एक देखें सूत्र दोटे क्यों आसे और पूर्वे और एक क्लस हो गए तो से क्लसटा जो अपारा देखें तो हमें अपन पुरो क्लियर हो जाए कारण ओखने क्यों आपजे स्केयर और किूब दिए जगह आगू आप देखिए और आज के देखल जो दिवार फाइव और एक्स टू दिवार सिक्स ये बीज गणितिक समाधान मान राशि माना कि बेर करते जो क्लसटा केमन हलो अपा अवश्य जान आशा करी अपन और को घाटती नहीं विषय वर्गर समय अपना सूत्रता मे रखबें और घर समय अपनारा सूत्रता मे रखबें और एक क्षेत्र में जिन मे रखबें जो सिक्स थक तक ये पावर अर्थात ये पावर वर्गर एवं घन पावर गुण आकार देव और जो फाइव थक तक ये जो आकार देव जो दी पूर्व जो भी कर वो नियम तो बार बार फलो करब संख्या जब परिवर्तन कर देव हमें इनशाला समाधान करतेब तो आज पर्यत असलैकुम वरहमतुल्ला